concept of the show. Um, and definitely in the age of chaos, there's one show you should watch. Server down. Aus dem IDG Tower in München. Die Server Down Show. Jeden Mittwoch MMOs und alles, worauf man umhacken könnte. Macht euch bereit für die Chaos Crew, die heißer ist als Siegfried und Roy. Hier sind Clape und Vines. So, Ladies and Gentlemen, welcome aboard. Seien Sie bei, wenn es wieder heißt, 450 Gramm Trockenfutter in 30 Sekunden. Das kann man allerdings nur nachvollziehen, wenn man einen Golden Retriever hat, so wie ich. Und äh, Oder damit Arnold. herzlich willkommen zur Folge 124 der Server Down Show. Was das bedeutet, das wissen manche schon auf Facebook. Äh, die anderen werden es später erfahren. Und ja. damit zu den äh, Wochen-Highlights. Ah! World of Warcraft hat es geschafft. Man, normalerweise stagnieren ja Rollenspiele so über die Zeit, aber mittlerweile haben sie die... Wahnsinnige Marke von 12 Millionen Spielern weltweit geknackt. Das liegt natürlich daran, dass sie in, äh, vor kurzem in China gelauncht haben. Da gab es anfänglich ein paar China, genau. China, China ja. China, China. China. Äh, ja, dann wäre es ja SCH, aber egal. Und äh, da gab es technische Probleme am Anfang, die sind jetzt gefixt und 12 Millionen Spieler, nicht so schlecht. Außerdem ist natürlich das Release von Cataclysm jetzt bestätigt worden, was wir letzte Woche schon geforecastet haben. Äh, 7.12. und so weiter. Ja, bist du garantiert an Bord äh, und mm, auch an Bord sind auch. Äh, viele Spieler bei Herr der Ringe Online und zwar ist es halt letzten Monat. Gemacht, oder ja, was? Wahnsinn, ja? oder? <lacht> ist cool. Habe ich gemacht, Mega ja, aber der <lacht> war ein langer Kurs. 12.000 Euro haben sie dafür berappt bei mir in der Abteilung. Äh, ja, Herr der Ringe Online seit letztes, äh, letztem Monat Free to Play. Jetzt kann jeder reinspringen und dann quasi umsonst für lau spielen. Kostenlos spielen so. Ähm, und sich dann Items für wenig Geld kaufen. Und seitdem das Spiel kostenlos ist, haben sie es immerhin geschafft, eine Million neue Spieler dazu zu bekommen. Und der Gesamtumsatz mit dem Spiel hat sich verdoppelt. Obwohl das Ding jetzt kostenfrei ist. Allerdings hat laut Codemasters auch bezahlen nur ein Prozent der ganzen Spieler irgendwie wirklich richtig Geld dafür. Der Rest kauft halt mal hier, mal hier mal da. Drops oder so. Mhm. Aber gut, solange sie es rentiert und damit... Es soll sogar Firmen gehen, wo man Urlaub kaufen kann. Urlaub? Kann man ja auch Drops kaufen. Echt? Ja. Cool. So, äh, das weltbekannte, also ich muss sagen, es ist anscheinend wirklich weltbekannt, weil es hat angeblich 35 Millionen Spiele, das Online-Rollenspiel Dofus, ja, ähm, von dem Hersteller Ankama Games, ähm, wird jetzt verfilmt. Ja? Also Dofus ist auch vor allen Dingen ein Name, der in, in Europa und gerade in Deutschland super funktioniert. Hey, was spielst du denn? Ich spiele Dofus. Ja? Ähm, da wird jetzt ein Film gemacht und zwar nicht nur einer, sondern mehrere. Und das erste, der erste Teil heißt Dofus. Book 1, Joris Jürgen. Ja. Das ist halt Namensfindung Sex, ja, das ist irgendwie so. Das, das erinnert halt mich an die alten Hörspiele von John Sinclair, also die ganz alten, die es nur auf Kassetten gibt. Da gibt es nämlich Joini und äh, diverse anderen, äh, Marek den Fehler und so, also Joris Jürgen, ich weiß nicht, so möchte ich nicht heißen. Egal, du hast noch eine? Äh, ja, ich habe noch eine und zwar LOL ist voller Erfolg. Äh, League of Legends, dieser ähm, Ancients of the. Defender of the Ancients, Dota Clone, genau richtig, hat ähm, auf der, ich muss jetzt ablesen, bei den Game Developers Choice Online Awards mal fett fünf Preise abgeräumt. Ähm, kann man sich mal anschauen, ähm, kann man glaube ich sogar Testversionen runterladen. Also es ist ein schönes Spiel, wobei es Clay manisch überfordert, weil es viel zu schnell ist. Genau, und damit zu einem Mann, mit dem ich noch ein Hühnchen zu rupfen habe, äh, der uns gleich was über Arcania erzählen wird. <lacht> Vielleicht ist den werten Zuschauern ja die, das neue GameStar-Format Public Viewing bekannt. Da haben wir ja neulich eine Folge äh, über Arcania schon gemacht. Ja? Und da habe ich mir die äh, Bemerkung erlaubt, das würde ja Server Down schon mäßig aussehen. Da hat dieser Werte her gesagt, ja, aber mit den cooleren Leuten. Ja? Aber wir sind so aber cool, ja dass wir es schaffen, geworden. ja eben, dass wir diese coolen Leute jetzt hier einladen <lacht> und auch das Thema, obwohl es ja im Public Viewing schon abgefeiert wurde, nochmal in der Server Down Show hernehmen. Und da haben wir natürlich niemand anders hier. Äh, als Christian Schmidt, der uns da ja hoffentlich viel drüber erzählen kann. Und ich, ich weil ich spiele das ja nicht. Ich war ja jetzt schon viele, viele, viele zweimal hier in der server ja, ja, Show, Aber noch nie mit Clay zusammen. Immer nur mit dem Weichspüler da drüben. Ja, aber ich habe immer versucht, das drum, jetzt, zu, drum zu drücken. Ja. Erst. Aber jetzt müssen wir halt leider jetzt mal doch die Konfrontation die erfahren. Ja, ja, es ist auch, ähm, du wirst mir noch danken, dass ich äh, dich die vielen, vielen, vielen Einmale vorher... Ähm, Zwei. Nur alleine durch die Show geleitet habe. Zwei. Ja. 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 So, da ich äh, den das Eindruck habe, dass das später einige Zeit in Anspruch nehmen wird, äh, würde ich sagen, wir fangen mal an. Machen wir es kurz, oder? Ähm, ja, kurz nicht, aber sage ich mal dünn vielleicht. 
Dünn. Okay. Ja. Dünn, aber cool. Okay, wie schaut's aus? Was, ja, was kann man erzählen, Arcania? Ja, ist ein Rollenspiel. Ist das der nächste Gothic-Teil offiziell? Ähm, also ich dachte, Risen so. war der nächste Gothic-Teil. Nee, das ist nur von dem gleichen Team. Aber bei Risen steht ja nicht Gothic im Namen. Und Gothic ist nur, wo Gothic draufsteht. Ach so. Verstehst du? Ähm, ah, da steht jetzt also Gothic drauf. Es ist aber kein Gothic mehr drin. Denn das Spiel hat mit dem, was die Serie auszeichnet, eigentlich nichts mehr zu tun. Außer, und das ist ja schon für viele Gothic-Fans relevant, der Held ist äh, namenlos. Ja, das war ja. aber in Risen. Aber, auch. aber, Stimmt. er wurde <lacht> nicht <lacht> angespült. Er wurde nicht, er wurde nicht angespült. angespült, ja. Er hat auch nicht sein Gedächtnis verloren. Nein. Das mal, also die experimentieren mit ganz neuen Erzählformen ist in irre. Arcania. Ist irre. Ähm, muss man ja. ihnen schon so gut halten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe ja von diesen Spielen äh, nichts gespielt, weil ich deutsche Spiele, also jetzt nicht pauschal kann man das jetzt nicht sagen, dass ich keine deutschen Spiele mag, aber ich finde, wenn ich mir das anschaue, es ist immer irgendwie so viel Wald. Das ist ja so ein typisch deutsches Merkmal für Spiele. Ja, ja, weil geh die, doch mal die, raus. Ist ja auch viel Wald hier. Ja, soll ich hier mal rausgehen? Ja. Glaub ich glaube, ich stehe im Wald. <lacht> Zehn Minuten ja, stehst du hier im Englischen Garten. Und irgendwie ist es immer so ein bisschen dasselbe. Ist denn das jetzt... Macht es Spaß? Ist das ein gutes Spiel? Ja, es oder ist was macht es denn, was es ist, denn anders? Es ist natürlich ein bisschen fies, im Spiel vorzuwerfen, dass eine Fortsetzung einer Reihe ist, dass es ähnliche Dinge macht wie die Spiele davor. Und natürlich ist die Landschaftsgestaltung für, eine Gothic, für die Gothic-Reihe ähm, zentral gewesen. Und es geht ja darum, dass du eine, eine Art glaubwürdige Mittelalterwelt hast, dass du die frei erforscht hast. Also du gehst da raus und du guckst, die, was du da Solche Käfer im Mittelalter? Deswegen ist es ja Fantasy, Mittelalter-Fantasy. So. Ich muss aber sagen, du solltest mal bei mir in den Keller schauen. Ja. Nein, will ich nicht. Das nee, können wir gerne mal machen. Das will ich nicht sehen. <lacht> Aber wo ich sagen muss, also die, die Welt gefällt mir so vom Stil her ganz gut. Ja. Abgesehen davon, dass es halt immer ruckelt. Ja, das tut's. Immer. Wir haben nicht das, auf der Xbox. Wir haben es mittlerweile auf, auf, Xbox. auf wie vielen Systemen ausprobiert? Auf, ähm, ich weiß nicht, ich habe es alleine auf 10 oder 12. 10, 12 sowas. Ähm, es war keines dabei, kann man sagen, auf dem das Spiel schlüssig liefe, wenn man es auf einen Anschlag setzt. Also auch wenn man High-End-Hardware zu Hause hat, ähm, es ruckelt trotzdem. Es ist mir unbegreiflich, wie sie es hinbekommen haben, weil so toll sieht es ja dann doch wieder nicht aus, obwohl es insgesamt einen sehr stimmigen Eindruck hat. Ähm, leider, und da kommen wir halt dann schon bei vielen Punkten, wo man leider sagen muss in dem Spiel, ähm, die, ist wieder, die Landschaft erholt sich auch sehr oft. Also sie haben eine wirklich große Welt gebaut und dann haben sie irgendwann festgestellt, nach zwei Jahren Entwicklungszeit, so stelle ich mir das vor, ja, jetzt müssen wir da auch noch was reintun. Ja, ja. Monster. daran hapert es leider ein bisschen. Ja, also äh, ich habe ja da bei Public Viewing den Anfang von dem Spiel gesehen, äh, ohne jetzt da spoilern zu wollen. Das ist ja eine Art... Äh, ja, boah, du kannst dir nichts spoilern, das ist Flashback. ja die Demo. Das ist, ist doch so eine Flashback. Art Flashback äh, am Anfang oder ein Traum mhm. oder sowas. Ach so, ja, ja, das, wo du ja, dieses Dungeon genau. reinst. Ja, und ich ja, finde find halt das Problem, was immer, also meiner Meinung nach, was diese deutschen Spiele und gerade diese gothic reihe oft hat, die haben teilweise echt Designprobleme, sag ich mal so. Also die haben halt Äxte, ja, die, die, die Klinge von der Axt, sag ich mal, ist so groß und die Axt an sich ist so ein Besenstiel. Und da ist so ein mhm. Erzdämon am Anfang, der hat so Hörner und alles Mögliche und der ist natürlich so ein bisschen formlos, weil er ist ein Dämon. Es sieht aber unten aus, als hätte er so eine Metallspirale, auf der er so äh, rumhüpft. Ja, also es ist äh, teilweise wirklich, finde ich, unfreiwillig komisch und so gewollt und nicht gekonnt. Also Riesenäxte hast du ja in kaum einem anderen Spiel. Nein, die können ja gerne Riesenäxte haben, aber der Stil an dieser Axt schaut halt aus wie so ein dünner Besenstiel. Das siehst du mal, was für ein starker Typ das ist. Der kann so eine also, Axt auch weil das so mich das gar nicht so gestört hat, was mich viel mehr rausgerissen hätte, wenn ich das Spiel wenn wirklich ich hätte, hätte genießen wollen, ähm, <lacht> ja. war einfach der Fakt, dass die Sprache und diese Dialoge so unglaublich dämlich sind. Also diese erste, ich weiß nicht, darf ja. man das sagen, am Anfang auf der Insel, wenn, also bevor es dann... Was ist in der Demo drin? Die ganze, die ganze erste Insel. Bevor er dann rübersetzt ja, auf... Genau. genau. So. Und wenn dann irgendwie die Alte zu ihm sagt, ich bin schwanger, und er nur so, ja, ja. okay. <lacht> oh, fuck. Oh, aha. So. Äh, sorry, da fehlt entweder, weiß ich nicht. Äh also was, man muss sagen, äh, die Dialoge sind eigentlich noch eine der starken Seiten des Spiels, was so dieses typische, etwas rotzige, freche, ähm, knackige Gothic angeht. Die haben halt eine raue Sprache, die kommen direkt zum Punkt. Die ballern sich auch mal äh, die, Kampf-, die, die Kraftwörter um die Ohren. Aber wenn du jetzt Sinngehalt oder Tiefgang, irgendwie Charakterbildung da drin ja. suchst, muss ich sagen, hast du recht. Ja. Ist nicht drin. Also ich meine, wenn ich Schimpfwörter hören will in dem Spiel, so äh, Fuck und so, dann spiele ich Mafia. Ja. Ähm, da habe ich jetzt eigentlich gedacht, okay, das ist eine glaubwürdige Welt. Aber wenn mir dann halt sagt, du willst meine Tochter heiraten? Ja, hol mir ein Messer. 
Ähm, das hat so wie das Bad Spencer Quest. an irgendwie. Aber ja, bei, die deutsche Betonung von also das, <lacht> das Spiel hat zwei Hauptnachteile, wie ich finde. Der eine ist, ähm, gerade wenn man Gothic-Veteran ist, du wirst da enttäuscht davon werden. Es sind viele Dinge nicht mehr drin. Es ist stark vereinfacht, casualisiert. Es ist ähm, häufig lange Strecken, wo es nur gestreckt durch, durch, durch Kämpfe, 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 mhm. Kämpfe. Und der zweite große Nachteil ist, du kannst keinen Shotgun-Controller anschließen, um damit auf die Monster zu schießen. Das ist extrem schade, weil es gäbe so schöne Shotgun-Controller. Oh. Leider wieder nur für die komische Wii. Tja. Hm. Die als für sonst nichts taugt, aber für Shotgun-Controller. Sowas will ich bitte schön äh, in Gothic. Das wäre auch was für Gears of War 3. Ja. Oh, Jetzt kann man ja eigentlich dann doch mal äh, vielleicht das wagen, oder dann wag's halt ich, dass man Risen mit Gothic 4 vergleicht. Ja? Ja. Kann Muss man ja man. eigentlich machen, weil im Endeffekt Klar. hat man ja Logisch. sich zerstritten oder nicht mehr vertragen und dann aus Gothic halt zwei neue Gothic-Teile gemacht, die halt ein bisschen anders heißen. Welches Spiel ist denn jetzt besser? Was ist denn für einen Gothic-Spieler zu empfehlen eigentlich? Risen. Obwohl das andere ja schon ein bisschen was ja, ja, keine, hat. Keine Frage, für einen Gothic-Spieler ist Risen das die, klar die logische Fortsetzung, mhm. auch wenn es anders heißt, aber es ist ja im Prinzip ein Gothic-Spiel. Und dieses Spiel heißt zwar Gothic, aber das ist eigentlich ein relativ simples Hack-and-Slay-Spiel. Mhm. Hm. Eigentlich muss man dann sagen, schade, oder? Muss man definitiv sagen, schade dafür. Also, das ist wirklich schade. Es hat ja eine lange Entwicklungszeit gehabt. Das war ein, ein, ein deutscher Entwickler, der vorher sehr gute Spiele gemacht hat, Spellbound, mhm. die also viel Vertrauensvorschuss verdient haben, die auch eine coole Mannschaft sind. Ähm, da waren große Hoffnungen im Spiel gelegen. Das ist ja jetzt auch kein totaler Flop geworden. Also, hoffentlich klingt das jetzt nicht falsch. Ähm, sondern es ist ein solides Spiel. Dass man kann es ordentlich locker flockig durchspielen. Es ist halt nur längst kein tiefgehendes Rollenspiel mehr und es hat mit Gothic nicht mehr viel zu tun. Was für Schlussworte? Wahnsinn. Ja, dann kann man also Schön, am Schluss auf jeden auf. Fall festhalten. Ja, wir hören auf. Ja, also wir hören nicht auf, aber du ja, darfst du gehen. Ach, schade, nee, äh, ich wollte noch da bleiben. Äh, ja, du ah, da bleiben. Ihr solltet doch gehen. <lacht> Komm, du, okay, dann ganz, schön, ganz schön frech. <lacht> so, und dann <lacht> machen wir jetzt weiter mit den äh, Zuschauereinzündungen und vorher natürlich mit dem Battle. Ja, wir haben ja versprochen, dass wir wieder mal einen anderen geilen Battle machen und deswegen machen wir heute mal äh, Extreme Super Gammel Fishing. Ja? Ja, und zwar äh, natürlich für die Nintendo Wii hier mit, äh, man muss gleich sagen, es hat mit richtigen Angeln nichts zu tun. Das heißt, wenn ich verliere, bin ich natürlich trotzdem der bessere Angler. Ach ja, hier hast du ja die Hülle. Hier, ja, das ist und Extreme Fishing. Was auch noch als äh, extrem negativ dazu kommt, ist, dass die Rolle hier an der falschen Seite ist, weil ich bin ja Rechtshänder und du ja auch, oder? Du bist Linkshänder und ich auch. Ich bin Linkshänder? Ja. Nee, Doch. ich bin Rechtshänder. Ich habe nur gerade gesagt, ich bin Linkshänder, um dich zu verwirren. Das check ich nicht. So. Aber gib zu, du hast dieses Spiel nur ausgesucht wegen dem Cover von dem Fisch. Äh, wieso? Äh, nee, <lacht> habe ich nicht. So, ich werde mal mein Glück versuchen. Und zwar, das ist alles relativ tricky hier. Muss ich ja mal so Blubberblasen finden, wo ein Fisch da sein könnte. Da, da ist eine da ist eine. ich da gleich mal hin. Und zack. Es ist ein grafisches... Grafischer Wahnsinn. Ja, es liegt auf einem geht so in Richtung, mit Halo. Geht so in Richtung Crisis und äh, Konsorten. Ja, absolut, absolut. Ja, was ist jetzt los hier? Geht was? Ein bisschen zurückziehen. Da! Wer? Ja, 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 ja. Ich habe mir, hab mir schon, ich muss noch los, aufpassen. Los, nein! Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Ganz vorsichtig. Vorsicht, bitte. Oh, oh, oh. Ich muss schauen, oh, das dass ich oh, das Remote oh, oh, oh. fährt. Der geht mir unter das Boot sogar. Auch noch. Ja, du musst aufpassen ah. mit der Schiffschraube. Ruckzuck ist die Schnur durch. Ja, sauber, oh. hat er gemacht. Meinst du, bist wenigstens ein guter Angelkumpan? Ja, los, zieh! Ja. Mach, ich find's ja Aber super, der zieht ja wie Sau, du Wahnsinn. Ja, das ist ja auch. Äh, das ist, äh, also das, man auch das Feedback der auch sieht. von der, von der Wie ist der Hammer, der absolute. Ja, das ist Wahnsinn. Ah, oh, sauber. Guter Mann. Ja, hol ihn ein, mach Na, es doch. Ja, cool. Er kämpft noch ein bisschen. Er löst mich vor. Vorsicht, diesem Spiel. Vorsicht. Ich drehe ja schon weiter. So. Wow. 6,5 Kilo Glasaugen B-Punkt. Glasaugen B-Punkt? Ja. Pass auf, warte, ja, Vorsicht. Ja, hold, hold. Ja, und auf geht's. Jetzt keinen Scheiß machen. Ja, ich stelle mich jetzt hier drüben hin. Hm. Das bringt dir hier alles nichts. Oh, oh, ah, ja. Achtung. Es ist ja mein Glasaugen-B, den ich wieder freigelassen habe. Aber ich wollte doch den anderen, den Barsch-B. Na, eventuell hat er ja mehr Kilo wie meine. Äh, Vorsicht, Schnurriss, gell? Uh. Beim Drill Vorsicht. Ist auch sehr realistisch, wie der Fisch kämpft. Ja. Sieht, das sieht also eher aus, als hätte er epileptische Anfälle. Als dass er irgendwie da Man sieht auch sehr schön, wie Vorsicht, Schnur ist, die, Vorsicht. die äh, Schnur die ganze Zeit gespannt ist. Ja, 4,3 Kilo nur. Glas auch ein B, 4,3. Aber Respekt fürs erste Mal, Petri, gell? Ja, ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Mein so. erster Fisch. 
Das ist schön. Vielleicht kriege ich dich ja nochmal zum Angeln zu. Mhm. Ja. Aber nur wenn es um Wale geht. Apropos Wale, jetzt kommen Leser, Zuschauer, ein mit Maxi. Ja, stimmt. Man hat nicht wirklich viel Einfluss bei dem Spiel, aber ich bin doch froh, dass ich dann gewonnen habe, obwohl ich ja eigentlich, muss ich jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen, nicht wusste, dass ich einen wirklich einen schwereren Fisch gefangen habe. Also das hast du grundsätzlich schon ganz gut gemacht, aber sorry beim Angeln, da muss eigentlich ich gewinnen. Ja, Karma's a bitch. Ja, so schaut's aus. Und ähm, da Elli nicht mehr kommen wird, und zwar nie mehr, und warum sagt man nicht, ist äh, Maxi jetzt wieder da. Ja. Hallo Maxi! Hi! <lacht> Toll, dass du hier bist. Ja, ja schön, dich auch wieder zu sehen. Hey. Hey. Und deswegen... Also ich muss sagen, das war das erste Spiel, wo ihr eigentlich fast nur zusammengearbeitet habt. Ihr habt ja gar nicht wirklich gegeneinander gekämpft. Es war ja nur dein Fisch, war halt dicker, ne? Wir hätten dann neben äh, gegeneinander gekämpft, äh, hätte es Kettensägen gegeben, um die Fische auszunehmen. Na, aber das war so lieb zum Anschauen, dass wir mal zusammengearbeitet ja. haben. <lacht> Vielleicht geben sie uns ja noch eine Rolle in gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Ja, du kannst da ja mitspielen mit deiner Schönling Tolle da. Ja, ich weiß, ich wusste Friseur, leck mir am Arsch. Ja, das <lacht> allerdings, aber wenn du da vom Friseur kommst, schaut es auch nicht besser aus. Egal, wer schreibt denn was? Also erstmal, seitdem du wieder da bist, Weins, 54 haben für dich gestimmt. Und 34 für Clay. Tja, wir sind ja. Lucky 34 heute. Ja, weil du halt äh, Spiele äh, auswählst, die äh, dir liegen. Ich habe das Spiel nicht ausgewählt. Sondern? Maxi. Aha. Das war da einfach. Ich hab's hab nur doch was das miteinander. Ein, nee. Auf jeden Fall als Hauptpreis, weil es ja wieder kälter wird, ein nettes Bundle Ice Age 3 für die Playstation 2 und für den Nintendo DS. <lacht> für also... Wenn es kälter wird, müssen wir eigentlich was Warmes schenken. Du Na. kannst dich jetzt zum Beispiel nicht auf den Glühmarkt stellen in Nürnberg und sagen, es ist saukalt, hier gibt's Eis. Doch, ich, ich esse Glühmarkt. auch Eis im Winter. Ja, aber... Ja, das schaust du. Und als Trostpreis gibt's Magic Elements. Tauchen Sie ein in dieses epische Drei-Match-Abenteuer. Drei-Match-Abenteuer? Yay. Ja. Was ja, also Magic Match? Elements ist auf jeden Fall äh, bestimmt ganz großes Kino. Es ist ja wieder kälter. Das, ist, äh, ich das, zieh ist, das, das geht ein bisschen in die Richtung in what, what if the king is an asshole. Ich, <lacht> ich ziehe den I Gewinner like. von dem Ice Age 3 Bundle Magic F. Der Magic Fucker. <lacht> also bitte. Stimmt. Das ist der Magic Friend. Oder der Magic, Oder der Magic Fan. Der Magic Und Foto. Flaxi Fan. hat Magic Elements gewonnen. Flaxi. 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 Ja, äh, GZ euch beiden zu diesen wunderbar epischen Geschenken. Warum drehst du jedes Mal die Kamera, Bernd, wenn du mich mit dem Ding filmst? Da filmst Krokodil. So, Zuschauereinsendung. Yes, yes. Noctor schreibt, tolle lange Folge. Zum Spiel kann ich nicht viel sagen. Scheint eines der üblichen asiatischen angehauchten Action-RPGs für Konsole zu sein. Nette Story, Kämpfe mit bunten Kombos, Bosskämpfe mit Minispielen gewinnen und natürlich die schlechte Kameraführung. Besonders in Bezug auf die Kamera lernen Konsolenentwickler kaum etwas dazu. Das Comeback von Weins hat eingeschlagen. Ja, man kann das nicht so wirklich sagen, dass die da nichts dazu lernen. Ähm, denen ist es schon bewusst, aber die wollen das ja so haben, weil die sagen ja, dadurch hat man so Cinematic Aspects. Ja? Also, und das stimmt auch teilweise, aber man äh, kann es... Also es ist in dem Spiel Castlevania wirklich echt verträglich. Also da gibt es schlimmere Sachen, namentlich Devil May Cry oder Onimusha oder... Wobei man Menschen. ja auch sagen muss, dieses Schönfärberei von Cinematic Aspects finde ich grauenhaft wie in den letzten Jahren in die Mode kam, mit diesen bescheuerten Mackelkameras durch die Gegend zu rennen. Dass du aus dem Kino rauskommst und denkst, irgendwie keine Ahnung, da hat ein Alzheimer-Patient mit Epilepsie die Kameraführung gehabt. Das geht gar nicht. Oder Bernd. Oder Bernd. Du scheiß Schüttler. <lacht> Ach man, wenn man zu viel Slayer hört. Ja, ja äh, aber danke für das einschlagende äh, Bomben-Comeback. Ich weiß jetzt nicht, ob es negativ oder positiv Das war bestimmt gut gemeint. Mhm. Das war gut gemeint. Siehst du? Ja, ja. Und ich habe hier die Stellung gehalten fünf Wochen lang und sie interessiert keine Sau. Ja, denk mal drüber nach. Martin2000 schreibt, wieder mal eine super Folge, danke dafür. Auch wenn ich kein Konsolenspieler bin und dementsprechend auch nur ein PC zu Hause habe, war die Sendung top. Es gibt ja viele Live-Fraktionen bei den SDS-Fans. Die MMO-Fans, die Konsolenspieler und so weiter und so fort. Ich dagegen spiele so gut wie gar keine Online-Rollenspiele, nur Games, die man mit Singleplayer zocken kann, wie zum Beispiel Drakensang, Dragon Age, Gothic-Serie. Ähm, somit sollte man meinen, dass die Sendung für mich nichts bieten kann. Ist auch oft so. Trotzdem schaue ich seit geraumer Zeit mit großem Vergnügen jede eurer Sendung. Damit die Menschen, die für diese Sendung zuständig sind, also das ganze Team, Wirklich super gefallen. 
Und damit zum Wetter. Ah, Gundula Gause, <lacht> der Sport. <lacht> ja, äh, danke. Ja, aber da hast du ja zumindest jetzt in dieser Show äh, einen Volltreffer gelandet, weil Arcania ist ja halt sowas von Gothic und sowas von PC und sowas von gar nichts. Hast du Konsole. überhaupt nicht zugehört? Das ist überhaupt nicht sowas von Gothic. Ja, aber es geht so in die Richtung Gothic, ja. äh, Two Worlds, Deutsche Gammel, äh, Drakensang ja, genau. und so. Also. Und er hat noch äh, einen zweiten Teil, den wollte ich jetzt nicht vorenthalten, weil... Und natürlich noch nachträglich Glückwunsch an Weins zur Vaterschaft. Wird zwar keine einfache Zeit, aber da du ja mit Clay einen Mann neben dir hast, der dir ebenfalls seit langer Zeit schon extrem Nerven kostet, wirst du die Babyzeit mit dem in der Nacht aufstehen, weil es schreit locker, überstehen. Ja, also ich muss auch sagen, für mich ist Herbert auch schon Urlaub. Mhm. Vor allem, weil ich nicht in die Hosen scheiß. Ja, das Zumindest stimmt. musst du es nicht sauber machen. Aber du hast genauso so. viele Haare wie meine Kleine. <lacht> ja. Mhm. Vielleicht ja. geht's für wen das gut ist. Mac Muffel oder MC Muffel schreibt, super Folge, schön, dass Weins wieder da ist und dem Kleb im Battle gleich mal volles Punt aufs Maul gegeben hat. Obwohl Maxi natürlich eine würdige Vertretung war, kommt mit Kleb und Weins zusammen einfach mehr Stimmung auf. Auch gut fand ich, dass endlich mal wieder ein Battle an der Konsole ausgetragen wurde. Bitte mehr davon und er hat auch gleich einen Vorschlag. Eine Runde Zeit fahren in Formel 1 2010. Uh. Äh, danke fürs Lob. Aber Formel 1? Mhm. Du? Mhm. Fahren? Wieso nicht? Nee, wir könnten vielleicht mal Need for Speed spielen, wenn das neue rauskommt. Hot Pursuit. Hot Pursuit? Ja, pff. Formel 1 ist doch schweine langweilig. Immer äh, 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 der bloß diesen, diesen blöden Kurs da, da sind keine Weiber am Rand und ach nee, Formel 1, bäh. Nee. Ja, Mag nicht. Bei Need for Speed sind auch keine Weiber am Rand. Aber in den, in den, auf den Covers. <lacht> ja, ja, geil. Ich ja, gucke das Cover an. Und, ja. Noch was? Ähm, Nein. Das war's. So, dann danke fürs Vorlesen. Äh, wie gesagt, mit dieser Dame und natürlich mit ihrer Vertretung werdet ihr in Zukunft auskommen müssen, weil äh, die Blonde hat uns verlassen. Ja. Selber Schuld, kann ich da nur sagen. Äh, Praktikantenstellen werden wieder frei. Also, wenn ihr blond seid und ein bisschen lesen könnt, dann äh, gibt es kein Problem. Äh, nächstes nur, Mal also wieder einschalten. Entehre äh, nicht das... Ja, ihr müsst ein bisschen lesen können. Ja, aber du kannst doch nicht jetzt hier Elli so äh, ich doch in Abwesenheit runter machen. Die Frau hat uns groß gemacht. <lacht> Dich vielleicht. So, bis zum nächsten Mal. Tja. Es war auch zu viel Schnaps. Käse und Schnaps. Schaut's aus, äh, läuft wahrscheinlich eh schon halb. Käse, Schnaps. Ja.